团体勾结暴徒，扰乱治安，并抢夺军用枪械，处以死刑。即刻在大正公园予以枪决。出动。看，你觉得这是好示范吗？台湾这是什么时候？有当然啦，我们行为比较好吗？有什么意见？台湾这样子，你这样子演，那么乱演。喂，干什么？有意见吗？干什么？干什么？这是一段曾经发生在七十二年前的历史。在开始前，汤德章先生的遗址，汤聪谋先生和台南文化局长叶泽山带领团队焚香致敬，希望能让后代的我们理解平凡人的不凡勇气。
当时阮爸爸来来来这个红厝来到这落车了，上车一直到中正路一直上来，我都不曾看过，一哭无泪的。我想想想想老毛晒，我无毛晒人老。看的过程是蛮蛮感慨的，所以就是有哭一下这样子。当然，当被在树下要被枪决的时候，我整个就，你觉得觉得非常惊、非常激动，对。感觉真伤心呐、啊，我感觉真伤心。课本啊，或是书上面得知这些东西，可是现场经历、亲身经历这些这个活动的时候，我还是很震撼。很多知识分子其实都很想要站出来保护家园，但是看到。汤德章律师这样，其实大家都会却步。我是觉得应该让更多人知道，因为我曾经问过一个同事，就是以前我打工的时候，问过一个同事，我问他说：“你知道二二八会怎么休假吗？”他这样回我说：“是不是要庆祝什么？”啊，有个人讲哦，啊，用钱行啦，啊，迄、那个过去发生的吼，都拢个放学袂记，都拢个动作无去回书。他开的其实是假弹，但那个震撼性还是很高。然后尤其是他经过国民党的党部前。我觉得那是格外的讽刺的一件事。嗯，就是两个年轻人站出来说：“哎，你们在干什么？”然后当场被就是枪决的那个画面。因为其实我有很多的香港朋友，那我也会就是很担心他们的安全。就是觉得其实这样的事情，好像也没有，并没有离我们说很远这样子。当一些事情是需要法治的对待的时候，那不公不义的时候，这样那个内心是充满了委屈嘛？啊，委屈又没办法得到伸张，又还要去慷慨赴义这样。因为政治的关系而导致一些青年啊，或者是知识分子就这样的去世。就是说，这种历史不能重演。那我们就是把这个历史的事实还原给大家知道，然后。啊，希望说这个仇恨哦不要再继续，然后让大家以后啊族群能够融合。愤怒，但会不知道说，如果我表达出来，是不是也会变得跟他一样？我觉得在现在的威胁体制下，应该勇于发声的人很少。政府应该都会塑造成那个人真的做了很坏很坏的事情。其实现在香港不就正在发生了吗？任何人的生命都可能就是很轻易的受到威胁，然后没有保障。跟我活在同一个土地上，然后长在一个土地上的人，被这样对待，然后他即使被这样对待，他还是很大声的说出他对这个土地的感情，我应该会觉得很感动。台湾鸡巴塞，台湾鸡巴塞，台湾鸡巴塞，让台湾的民众大家都有有所反应的，不是讲你做一年，太值得了。历史不该忘记。也要勇敢地想起来，对我们来说，有记忆的人才有根性和血性。对于面对记忆就高喊、撕裂族群的人来说，我们会一直做下去，陪伴大家到勇敢直视的那一天。